কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহ তোমাদের সামনে আবার চলে আসলাম আজকে আমরা যে টপিকে আলোচনা করব সেটা হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা বায়োটেকনোলজির যে চ্যাপ্টারটা শুরু করছিলাম এই বায়োটেকনোলজি চ্যাপ্টারের অন্যতম যে টপিক ছিল প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার সেই প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার নিয়ে আমরা মোটামুটি আলোচনা করছি ডিটেলে আর বায়োটেকনোলজি কি সেটা নিয়েও আমরা আলোচনা করছি মোটামুটি বেশ স্বল্প পরিসরে হলেও আমরা কিন্তু বায়োটেকনোলজি নিয়ে আলোচনা করছিলাম তাহলে বায়োটেকনোলজির অন্যতম একটা শাখা প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে আর বায়োটেকনোলজি সর্বাধুনিক এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে শাখাটা সেটা হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করি খেয়াল করো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেকনোলজির একটা শাখা হইলেও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিজেই এখন খুব গ্রিস একটা কি সাবজেক্টে পরিণত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা খুবই মেধাবীদের মানে স্টাডির একটা কি সাবজেক্টে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশেও কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে এখন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা আসছে এবং উন্নত দেশের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা আছে তাহলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেকনোলজির একটা শাখা আর বায়োটেকনোলজির শাখা হিসেবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিজেও কিন্তু খুবই খুবই একটা সমৃদ্ধ বা একটা রিস্কি একটা শাখা বা একটা সাবজেক্টে পরিণত হয়েছে ওকে তাহলে সেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আমরা একটু ধারণা নিব যে জিন এই জিনের গঠন জিনের গঠন শৈলী এইগুলা নির্ণয় করা মানে জিন কিভাবে গঠিত হয় কিভাবে কাজ করে তার গঠন শৈলী কেমন এইগুলা নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হবে সেটা কি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সাথে কৃত্রিমভাবে যদি জিন তৈরি করা হয় জিনকে যদি মডিফাই করা হয় জিনকে যদি এক জায়গা থেকে নিয়ে আর এক জায়গায় যুক্ত করা হয় তাহলে সেই ঘটনাটাকে আমরা বলতে পারি যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তার মানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে জিনের গঠন নিয়ে আলোচনা করা হবে জিনের মডিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করা হবে জিনের হলো উৎপাদন কিভাবে করা যায় এ হলো আর্টিফিশিয়ালি সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে সাথে সাথে আমরা বলতে পারি যে জিনের যে কৃত্রিমভাবেও কিন্তু জিন উৎপাদন করা হচ্ছে বর্তমানে সেই কৃত্রিমভাবে জিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটাও কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যেই আলোচ্য বিষয় হবে প্লাস জিন এক জায়গা থেকে কেটে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ এক জীব থেকে জিন আর এক জীবে স্থানান্তর করা এইটাকেও কিন্তু আমরা কি বলতে পারি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অন্যতম শাখা বলতে পারি তাছাড়াও কি কোনো ন্যাচারাল জিন বা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা জিন তার কপি তৈরি করা সেটাও কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়েরই অংশ তাহলে আমরা এখন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে শাখাগুলো আছে সেইগুলো যদি আমরা হিসাব করি তাহলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রধান শাখা হলো হলো এই সে জিন তৈরি করা জিনকে স্থানান্তর করা এক জায়গা থেকে জিন কেটে আর এক জায়গায় কি যুক্ত করা তারপর জিনের প্রতিরূপ সৃষ্টি করা জিনের গঠন শৈলীকে নির্ণয় করা এইগুলাই হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রধান প্রধান শাখা তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে জিন কি আমরা জানি যে ইন্টারমিডিয়েটে এই পর্যায়ে এসে তোমরা কম বেশি সবাই জিন কি জানো তারপরেও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করতে গেলে জিন সম্পর্কে একটু ধারণা আমাদের নিতে হয় দেখো জীবের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য যেমন আমরা মানুষ একটা জীব আমাদের প্রায় তিরিশ হাজার কি বৈশিষ্ট্য আছে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট যেটা ইউএসএতে শুরু হয়েছিল তাদের ধারণা মতে যে মানুষের তিরিশ হাজারটা বৈশিষ্ট্য আছে এখন প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো না কোনো উপাদান দায় অর্থাৎ কোনো না কোনো উপাদানের নির্দেশে এই কি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় সেটা একটা উপাদান হইতে পারে বা একাধিক উপাদান মিলেও কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইতে পারে এবার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে উপাদানটা নির্দেশনা দেয় প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে উপাদানগুলির ভূমিকা থাকে সেই উপাদানগুলিকে নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকে আমি আগে এটা কারেকশন নির্দেশ দানের জন্য যে উপাদানগুলো ভূমিকা রাখে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সেই নির্দেশ দাতা উপাদানকে আমরা বলে থাকি হলো জিন যেমন জীবের ক্ষেত্রে ডিএনএর অংশ যারা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে কিন্তু তুমি যদি ভাইরাস দেখো বিশেষ করে বর্তমানে সেই তাণ্ডব করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসেরও কিন্তু জিন আছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের জিন অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নির্দেশনা আসে হলো আর এন এ থেকে 
সেই কারণে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিন কিন্তু তার আর এনে কিন্তু তুমি ভাইরাস বাদ দিয়ে যদি কোনো জীব দেখো সেই ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মানুষ সকল জীবের সকল জীবের সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশের পিছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে হলো ডিএনএর অংশ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নির্দেশনার জন্য এক বা একাধিক ডিএনএর অংশ ভূমিকা রাখে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাই আমরা জীবের ক্ষেত্রে জিন বলতে কি বুঝবো ওই ডিএনএর অংশদেরকে এখন প্রশ্ন হলো যে ডিএনএ আবার বৈশিষ্ট্য প্রকাশে নির্দেশনা দেয় কিভাবে এইটা আমরা একটু যদি জানতে পারি তাহলে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খুব ভালোভাবে বুঝে যাব তাই একটু তোমাদেরকে দেখাই যে প্রথমে একটু ডিএনএর গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিতে হবে ধরে নাও এইটা একটা নিউক্লিয়াস আমরা মেনে নিই এটা একটা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে বিভিন্ন নিউক্লিয়াসে গায়েদের ছিদ্র থাকে সেইগুলারে আমরা বলি নিউক্লিয়ার রন্ধ্র এই যে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র আর এই নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে কি ডিএনএ নিউক্লিয় প্লাজম আছে আর নিউক্লিয় প্লাজমে আছে ডিএনএ এইটা ধরে নাও ডিএনএ ওকে এইটা হলো সেই ডিএনএ এবার ডিএনএ তো আর এত ছোট না অনেক লম্বা ডিএনএ থাকে যারা আমাদের যদি হিউম্যান ধরি মানুষ ধরি তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে হলো তেইশ জোড়া অর্থাৎ ছেচল্লিশটা যে ক্রমজম আছে প্রতিটা ক্রমজমে একটা লম্বা ডিএনএ অনু আছে এবার মনে করো যে এই যে ডিএনএ অনু এই ডিএনএ অনুর এতটুকু অংশ থেকে কি হবে একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নির্দেশনা যাবে এতটুকু অংশ তাহলে ডিএনএর এই অংশকে কি বলবো একটা জিন বলবো কিসের জিন যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নির্দেশনা এই ডিএনএ টুকু দিবে সেই বৈশিষ্ট্যের জিন বলবো এখন প্রশ্ন যে ডিএনএর এই অংশকে আমি জিন বললাম তাহলে পরে কি আর জিন আছে হ্যাঁ একই ডিএনএতে কিন্তু অনেকগুলা জিন থাকতে পারে তার মানে অতটুকু অংশ মনে করো আমাদের চোখের কালারের কেমন হবে তার নির্দেশনা দিচ্ছে তাই এতটুকু আমরা বলতে পারি চোখের কালারের জিন এবার পরবর্তী মনে করো এই ডিএনএ টুকু এখান থেকে এতটুকু ডিএনএ এই ডিএনএ টুকু মনে করো আমার চুলের কালার কেমন হবে তার নির্দেশনা দিবে তাহলে এতটুকুরে আমরা কি বলবো ডিএনএর এই অংশটুকুরে আমরা বলবো হলো চুলের কালারের দিন তাহলে এইটুকু হলো চোখের কালার ই সি লিখে রাখি চোখের কালার আর এই এই ডিএনএ টুকু কি করছে আমাদের চুলের কালার এই সি চুলের কালার কেমন হবে তার নির্দেশনা দিচ্ছে তাহলে এতটুকু এই ডিএনএর এই অংশটুকুরে আমরা এখন বলবো যে চোখের কালারের জিন আর এই অংশটুকুরে আমরা বলবো হলো চুলের কালারের জিন ওকে এবার খেয়াল করো আমাদের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য হল প্রকাশিত হয় প্রোটিন দ্বারা এই যে আমাদের চোখের কালার বলো চুলের কালার বলো বা চুল বলো সব কিছু কিন্তু সরাসরি কেউ প্রোটিনে তৈরি অথবা প্রোটিন এনজাইমে কনভার্ট হয়ে কি করে রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পদার্থ তৈরি করে করে সেই পদার্থ দ্বারা হলো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তার মানে আমাদের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় সরাসরি কোনো প্রোটিন দিয়ে বা প্রোটিন এনজাইমে রূপান্তরিত হয়ে বিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই এনজাইম কোনো বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করবে করে নতুন পদার্থ তৈরি করে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে এইভাবেই মূলত বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে থাকে অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের পিছে মূল যে উপাদানটা দেয় সেটা কিন্তু প্রোটিন আর ডিএনএ কি করে এই প্রোটিন তৈরির কি নির্দেশনা দেয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রোটিন দরকার হয় আর সেই প্রোটিন তৈরির নির্দেশনা আসে সেই ডিএনএ নির্দিষ্ট অংশ থেকে কিভাবে একটু আমরা দেখি এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো এই যে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স আমরা জানি তাহলে এই পাশে যেটা এইটা মনে করো এ হেলিক্স এই পাশে এটা ধরে নিলাম বি হেলিক্স ওকে দুইটা হেলিক্স আর এছাড়া আমরা জানি যে ডিএনএ যে সিঁড়ির ধাপগুলো সেটা কি দিয়ে তৈরি হয় নাইট্রোজেনাস বেস দিয়ে আমি যদি এখানে একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করি ডিএনএ একটু দেখো এখানে যদি আমি ডিএনএ কে এইভাবে একটু একটা ফেজ জুম করে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে এখানে মনে করা আছে অ্যাডিনিন তাহলে এখানে হাইড্রোজেন বন্ডে কি থাকবে হ্যাঁ থাকবে এখানে যদি থাকে গোয়ানিন তাহলে এখানে তিনটা বন্ড দিয়ে কি থাকবে সাইটোসিন তাহলে এইভাবে ডিএনএ এর মধ্যে কি আছে এইভাবে অসংখ্য নাইট্রোজেনাস বেজ আছে তার মানে এখানে আমরা যে সিঁড়ির ধাপগুলা দেখতে পাচ্ছি এই ধাপগুলা এই ধাপগুলা এই যে এখানে দেখো এই জায়গাটাই আমি যদি দেখি তাহলে অ্যাডিনিন হাইমিন ওকে এখানে আছে কি সাইটোসিন তাহলে এখানে কি আছে গোয়ানিন তাহলে এইভাবে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে কি এই ডিএনএটা তৈরি হয়েছে কি দিয়ে প্রধানত এই সিঁড়ির ধাপগুলা তৈরি হয়েছে নাইট্রোজেনাস বেস দিয়ে 
আর এই যে সিঁড়ির যে হাতল পাই যে এখানকার যে অংশটা সেখানে আছে কি পেন্টোস সুগার সুগার আর কি ফসফেট সুগার আর ফসফেট এই দিয়ে কিন্তু হাতল তৈরি আর এই যে সিঁড়ির ধাপগুলা ডিএনএ তৈরিকারী যে সিঁড়ির মতো দেখাচ্ছে তার যে ধাপগুলা এই ধাপগুলা তৈরি হয় হলো নাইট্রোজেনাস বেস দিয়ে আমরা জানি এখন খেয়াল করো এইটুকু যে ডিএনএ যে একটা জিন বললাম এই ডিএনএতে একটা এইটুকু ডিএনএ অংশে নাইট্রোজেনাস বেজের যে বিন্যাস দেখতে পাচ্ছ সেই বিন্যাসটা কিন্তু নির্দিষ্ট আবার এখানে যতটুকু ডিএনএ দেখতে পাচ্ছ সেই ডিএনএতেও কিন্তু নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস নির্দিষ্ট ওকে তার মানে এখানকার বিন্যাস আর এখানকার বিন্যাসে কিন্তু মিল আছে কিছু আবার অমিলও কিন্তু আছে যদি খেয়াল করো যে দুইটাই যদি সেম হইতো যে সেম সংখ্যক নাইট্রোজেনাস বেজ সেম সংখ্যক সেম যদি বিন্যাস তাহলে বুঝতে হতো যে এই দুইটা জিন সেম কাজ করবে তার মানে ডিএনএর নির্দিষ্ট অংশ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে কিসের ভিত্তিতে সেই অংশে এই যে নাইট্রোজেনাস বেজের যে বিন্যাস সেই বিন্যাসের ভিত্তিতে কিভাবে দেখো যখনই মনে করো এই ডিএনএর এই অংশটুকু একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে তখনই কি হবে প্রথমে এই অংশটুকু আনজিপিং হবে অর্থাৎ দুইটা হেলিক্স পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে আমি দেখাইলাম মনে করো এইভাবে দূরে সরে গেল এই যে দুইটা হেলিক্স পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল গেলে কি হবে তাদের নাইট্রোজেনাস বেসগুলো কি উন্মুক্ত হয়ে যাবে এই যে এখানে সেই নাইট্রোজেনাস বেসগুলো আছে সেইগুলো কি হয়ে যাবে উন্মুক্ত হয়ে যাবে এই যে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি ছিল এই পাশে যদি অ্যাডিনিন থাকে এখানে অ্যাডিনিন থাকলে এখানে কি ছিল থায়ামিন এখানে সাইটোসিন থাকলে এখানে কি ছিল গুয়ানিন এখানে গুয়ানিন থাকলে এখানে কি ছিল সাইটোসিন এইভাবে এইভাবে যে নাইট্রোজেনাস এই নাইট্রোজেনাস বেসগুলো যখন উন্মুক্ত হয়ে যাবে আমি আবার দিই অ্যাডিনিন সাইটোসিন থায়ামিন সাইটোসিন গুয়ানিন অ্যাডিনিন থায়ামিন অ্যাডিনিন অ্যাডিনিন গুয়ানিন মনে করো এমন ছিল তাহলে এদের পরিপূরক যে বেসগুলো সেইগুলো কি এই দিকে ছিল এইভাবে যখনই আনজিপিং হয়ে যাবে তখন কি হবে এই নিউক্লিয় প্লাজমে প্রচুর পরিমাণে রাইবো নিউক্লিওটাইট থাকে কি থাকে রাইবো নিউক্লিওটাইট এই রাইবো নিউক্লিওটাইট কেউ অ্যাডিনিন বিশিষ্ট কেউ গুয়ানিন বিশিষ্ট কেউ সাইটোসিন বিশিষ্ট কেউ আবার ইউরাসিল বিশিষ্ট এবার এই নিউক্লিওটাইটগুলো এসে এই একটা দুইটা হেলিক্সের মধ্যে একটা হেলিক্সের উপরে এসে কি সজ্জিত হইতে থাকবে কিভাবে এখানে অ্যাডিনিন আছে তাইলে এখানে কি আসবে ইউরাসিল বিশিষ্ট যে নিউক্লিওটাইটটা আছে সেটা আসবে এখানে সাইটোসিন আছে তাইলে কে আসবে গুয়ানিন বিশিষ্টটা আসবে এইভাবে এখানে যে নিউক্লিও এখানে যে নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস আছে তারই পরিপূরক নাইট্রোজেন বিশিষ্ট নাইট্রোজেনাস বেজ বিশিষ্ট রাইবো নিউক্লিওটাইটগুলা একটার পর একটা এসে এইভাবে সজ্জিত হইতে থাকবে সজ্জিত হয়ে কি হবে একটা রাইবো নিউক্লিওটাইডের পলিমার বা রাইবো নিউক্লিওটাইডের চেন তৈরি করবে আর আমরা জানি রাইবো নিউক্লিওটাইডের চেনকে বলা হয় আর এন এ রাইবো নিউক্লিওটাইডের পলিমারকে বলা হয় আর এন এ তার মানে এই যে রেড কালার দিয়ে আমি যেটা দেখাইলাম সেইটা হলো একটা আর এন এ এটা হলো একটা আর এন এ আর এই আর এন এ কে আমরা বলে থাকি ম্যাসেঞ্জার আর এন এ তাহলে এইভাবে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ যখন করে কোনো জিন অর্থাৎ ডিএনএ কোনো অংশ বৈশিষ্ট্য প্রকাশে যখন নির্দেশনা প্রদান করে প্রথমেই সে কি হয় আনজিপিং হবে হয়ে তার একটা হেলিক্সের উপর রাইবো নিউক্লিওটাইটগুলো এসে বসতে থাকবে কিসের ভিত্তিতে সেই হেলিক্সে যে নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস আছে তারই পরিপূরক নাইট্রোজেনাস বেসগুলা এসে একটা রাইবো নিউক্লিওটাইডের হেলিক্স তৈরি করবে ওই রাইবো নিউক্লিওটাইডের হেলিক্সটাকে আমরা বলবো এম আর এন এ এম আর এন এ এখান থেকে তৈরি হয়ে গেলেই কি হবে এই ডিএনএ থেকে সেটা কি বের হয়ে পড়বে অর্থাৎ যখনই তৈরি হয়ে গেল এম আর এন এ তখন ডিএনএ থেকে সেটা বের হয়ে যাবে এবং সেটা বের হয়ে এক সময় কি হবে ডিএনএ থেকে সেটা খসে যাবে আলাদা হয়ে যাবে তারপর সেটা কি করবে নিউক্লিয় প্লাজমের থেকে ভেসে ভেসে এই সে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র হয়ে ধীরে ধীরে তারা কোথায় যাবে বাইরের দিকে যেতে থাকবে ফাইনালি কোথায় চলে যাবে ফাইনালি তারা চলে যাবে রাইবো জমে কোথায় চলে যাবে রাইবো জমে ওকে এই হলো মনে করো সেই এম আর এন এটা যেটা কোথায় গেল রাইবো জমে গেল এইটা ধরে নাও সেই রাইবো জমে ওকে তাই বলো এবার আমরা জানি যে কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রচুর নাইট্রোজেনাস বেস থাকে খেয়াল করো সরি কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রচুর অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে তাহলে আমরা ধরে নিলাম এইগুলো মনে করে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং কোষের সাইটোপ্লাজমে থাকে হলো টিআরএনএ প্রচুর টিআরএনএ থাকে এইটা আমরা ধরে নিলাম একটা টিআরএনএ খেয়াল করো এইটা ধরে নিলাম একটা 
ख्याल करो एम आर एन एर पर्याक्रमिक तीन टाइम नाइट्रोजें बेस थे तक केडन जमन एखे मन करो इपर जि सी सी इ सी की एक कोडन जि सी सी की कोडन डीएनए थी एम आर एन ए तैर है से एम आर एन ए निर्दिष्ट संख्यक कोडन थे कोडन एक निर्दिष्ट बन्यास थे से कोडन संख्या कोडन बन्यास डिपेंड कर कार ऊपर डीएन एर कतटुक अंश आनजिपिंग से डीएनए ते नाइट्रोजें बेजर बन्यास कैमन छो यार ऊपर क्योंकि एम आर एन एर कोडन डिपेंड कर एम आर एन ए ते कतगुला कोडन हो कोडन पर कोडन थे प्रत्येक निर्दिष्ट एंटीकोडन थे और से एंटीकोडन ऊपर भित्ति से सैटोप्लम थी निर्दिष्ट अमिनो असिड धारण कर ग्रहण कर रोजम मध्य नहीं जाए रोजम मध्य जावर नियम टा कि रोजम जे कोडन गोजम मध्य जो एम आर एन ए आई एम आर एन एर जो प्रथम कोडन से कोडन साथ एंटीकोडन मैच कर प्रथम रोजम से कैरि कर रोजमे रेखे आसबे एम आर एन ए ते जत गोडन थे ठीक ततगुला टीआर एन एखने प्रवेश कर तमिनो असिड से जाए प्लस कोडन बन्यासर ऊपर भित्ति एमिनो असिडर धरण क्योंकि डिपेंड कर कारण कोडन साथ जो एंटीकोडन मैच कर और ओ एंटीकोडन कारण टीआर एन एज अमिनो असिड की धारण कर शुद्ध से ही अमिनो असिडटाई के रोजम में प्रवेश कर तर मैं ख्याल कर देखो जो प्रोटीन तैर दरकार हे एक निर्दि प्रत्येक बैशिष्टर जो एक निर्दिष्ट प्रोटीन दरकार है और से ही निर्दिष्ट प्रोटीन एक निर्दिष्ट संख्यक अमिनो असिड थे अमिनो असिडर एक निर्दिष्ट शा थे डिपेंड कर शार ऊपर कारण देखो कारण आप देखल डीएनए जो अंशटुकु आनजिपिंग हलो से ही अंशटुकु थी एक एम आर एन ए तैरि हलो एम आर एन ए ते एक निर्दिष्ट कोडन बन्यास तैरि हलो से टोटाली पाइल क्योंकि से डीएनए थे तक बोलते प्रत्येक डीएनए अणु तैर कि आसे प्रत्येक सरि प्रत्येक प्रोटीन अणु तैर डीएनए थे सीगनल आसे मैसेज आसे कार माध्यम एम आर एन एर मध्यमे और से ही एम आर एन ए टीआर एन एर सहयोगित रोजम मध्य अमिनो असिडर समन्वय प्रोटीन तैर से ही निर्दिष्ट प्रोटीन तैरि फेले ओके तरह से प्रोटीन सरसर वैशिष्ट्य प्रकाश करते आर से प्रोटीन अमिनो असिडे रूपान सरि से प्रोटीन एनजाइम रूपान्तरित हलो नतून बिक्रिया संगठन कर नतून रासायनिक पदार्थ तैर माध्यम वैशिष्ट्य प्रकाश करते मान बुझे गलम जीन बोलते कि बुझाइल डीएनए अणु निर्दिष्ट अंश अर्थात बैशिष्ट्य प्रकाशर जो दायी के प्रत्येक बैशिष्ट्य प्रकाशर जो दायी एक निर्दिष्ट प्रोटीन और से ही निर्दिष्ट प्रोटीने कतगुला अमिनो असिड थे अमिनो असिडर शज्जाटा कि डिपेंड कर कार ऊपर डीएन एर कतटुकु अंश आनजिपिंग हलो और से नाइट्रोजें बेजर बन्यास कैमन हलो यार ऊपर ही क्योंकि प्रोटीन प्रकृति डिपेंड कर मोटामुटी हमें जिन की जिन कि भाव क्ज कर बुझी तर मैंने जिन हलो डीएनए अणु निर्दिष्ट अंश एवं से ही डीएनए अणु निर्दिष्ट अंशे 
নাইট্রোজেনাস বেজের যে নির্দিষ্ট বিন্যাস সেই বিন্যাসে সেই নির্দিষ্ট বিন্যাসের কারণেই কি হয় একটা নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি হয় সেই প্রোটিনের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তাহলে মোটামুটি আমরা জিন সম্পর্কে একটা ধারণা নিলাম যদিও এই শুধু জিন কিভাবে কাজ করে এইটার জন্যই কি একটা ক্লাসের দরকার হয় যেটা আমরা সাধারণত ফার্স্ট চ্যাপ্টারে ভোটানি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমরা পড়িয়ে থাকি আজকে জাস্ট একটু ধারণা দেওয়ার জন্য খুবই সংক্ষেপে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম আমার মনে হয় যারা এই সে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা ভালো করে বুঝে এসছো প্রোটিন সিনথেসিস ডিএনএ প্রোটিন সিনথেসিস ডিএনএ গঠন আর এন এর গঠন তারপরে জিন কি এইগুলা ওই ফার্স্ট চ্যাপ্টারে যারা পড়ে এসছো তাদের এই যে যতটুকু আমি বললাম তাতেই তোমাদের আবার মনে পড়ে যাওয়ার কথা ওকে তাহলে মোটামুটি আমরা এখন বলতে পারি হলো যে জিন হলো ডিএনএ নির্দিষ্ট অংশ এবং প্রত্যেকটা জিনের কে আছে একটা নির্দিষ্ট নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস আছে যদি এই নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাসের যদি কোনো তারতম্য দেখা দেয় কি হয় কোনো ধরনের বিন্যাসে যদি উলট পালট হয় তাহলে কি হবে তাহলে সেই জিন যে প্রোটিন তৈরি করবে সেই প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসেও কিন্তু উলট পালট হয়ে যাবে অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসে উলট পালট হয়ে গেলে ভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরি হয়ে যাবে সেই ভিন্ন ধরনের প্রোটিন কিন্তু অবশ্যই আগের বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ করবে না একটু ভিন্ন টাইপের বৈশিষ্ট্য কিন্তু প্রকাশ করবে তার মানে প্রত্যেকটা জিনের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই জিনের নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস ওকে তাহলে মোটামুটি আমরা জিন সম্পর্কে একটা ধারণা পাইলাম এখন দেখো আমি যদি কোনোভাবে এই কোনো একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী যে জিন সেই জিনে যে নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস আছে সেটারে যদি আমি বদলাই ফেলি কোনোভাবে তাহলে সেটা কি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কারণ আমি জিনের উপর কাজ করলাম আমি যদি কোনো জায়গা থেকে একটা জিন কেটে নিয়ে গিয়ে আর একটা ডিএনএতে যে ডিএনএতে ওই জিনটা নাই ওই নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস নাই এমন আর এক জায়গায় যদি ওই ডিএনএটুকু কেটে নিয়ে যে লাগিয়ে দিই তাহলে কি হবে বলা হবে জিন স্থানান্তর যে এক জায়গা থেকে জিন নিয়ে আমি আর এক জায়গায় লাগাই দিছি এবং এই যে এক জায়গা থেকে জিন নিয়ে আর এক জায়গায় যুক্ত করাটাকে আবার আমরা বলি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি কারণ ডিএনএ এর একটুখানি অংশ যা আছে সেইটা যদি আমি আর এক ডিএনএ এর সাথে যুক্ত করি তাহলে যে ডিএনএ তে আমি যুক্ত করলাম সেই ডিএনএ তে কিন্তু কি হবে নাইট্রোজেনাস বেজের নতুন বিন্যাস সৃষ্টি হবে যে ঘটনাটাকে আমরা বলে থাকি আর ডিএনএ টেকনোলজি বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি এই রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি হলো এই সে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম একটা শাখা জিনের নাইট্রোজেনাস বেজের গঠনগত পরিবর্তন করা এটা কি এটাও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম শাখা এবার আমরা কোনো একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন জিনটুকু দায়ী অর্থাৎ ডিএনএ এর কোন অংশটুকু দায়ী এবং সেখানে নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস কেমন সেইটা নির্ণয় করা নির্ণয় করাটাও কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম একটা শাখা এই নির্ণয় করার প্রক্রিয়াটারে আমরা বলে থাকি জিনোম সিকোয়েন্সিং অর্থাৎ কোনো একটা জীবে কতগুলা জিন আছে সেই জিনগুলার প্রত্যেকটা জিনের নাইট্রোজেনাস বেসের বিন্যাসটা কেমন এইটা নির্ণয় করার প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলে থাকি জিনোম সিকোয়েন্সিং তাহলে এই জিনোম সিকোয়েন্সিংও কিন্তু ডিএইচে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম একটা শাখা ওকে তাহলে এইভাবে যদি আমরা ধরি তাহলে এমন গেল আবার কোনো একটা জিনের গঠন আগে আমরা বুঝে নিব জেনে নিব অর্থাৎ জিনম সিকোয়েন্সিং করে আগে বের করে নিব নেওয়ার পরে আমরা যদি কৃত্রিমভাবে সেই জিনটা তৈরি করতে পারি বা সেই নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস সম্বলিত যদি ডিএনএ কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে পারি তাহলে সেটাও কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম শাখা তাহলে এমন অনেকগুলা শাখা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর আছে আবার দেখো যে এই ডিএনএ টুকু কেটে মনে করো চোখের কালারের জন্য এই ডিএনএ টুকু ভূমিকা রাখে এইটারে কেটে নিয়ে যদি আমরা সে তারে তার অসংখ্য কপি তৈরি করতে পারি তাহলে সেইটাকেও আমরা বলবো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর শাখা এবং ওই শাখাটাকে বলা হয় জিন ক্লোনিং কি বলা হচ্ছে জিন ক্লোনিং তাহলে দেখো আমরা বেশ কিছু শব্দ এখানে পাইলাম সেই শব্দগুলাকে আমরা আবার একটু ফাইন্ড আউট করে তাদের সংজ্ঞাগুলা একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথম যেটা সেটা হলো আর ডিএনএ টেকনোলজি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্যতম একটা শাখা আর ডিএনএ টেকনোলজি তাহলে আর ডিএনএ টেকনোলজি আমরা সংক্ষেপে এইভাবে লিখে থাকি ছোট হাতের আর তারপর ডি এন এ তারপরে লিখে আমরা টেকনোলজি তাহলে এই আর ডিএনএ টেকনোলজি বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি কি সেইটা আমরা অনেকাংশে বুঝে গেছি এখন আমরা এটারে সংজ্ঞা আকারে ধরে একটু ক্লিয়ার করব দেখো সেটা হলো কোনো একটা জীবের ডিএনএ থেকে 
জিন বা ডিএনএ এর অংশকে কেটে পৃথক করে অন্য কোন জীবের ডিএনএ এর সাথে যুক্ত করলে যদি যুক্ত করি তাহলে যে জীবের ডিএনএ এর সাথে যুক্ত করলাম ওই আগের আমার নিয়ে আসা কাঙ্ক্ষিত ডিএনএ টাকে নিয়ে এসে যুক্ত করলাম করার যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলে থাকি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি কারণ এখানে কি হচ্ছে আমি ডিএনএ এর একটা টুকরা নিলাম যেখানে নাইট্রোজেনাস বেদের একটা নির্দিষ্ট বিন্যাস আছে নিয়ে গিয়ে আর একটা ডিএনএ এর সাথে আমি সেটাকে যুক্ত করে দিলাম তাহলে কি হচ্ছে সেই ডিএনএ তে নাইট্রোজেনাস বেদের যে বিন্যাস ছিল সাথে নতুন ডিএনএ এর কিছু অংশ পাওয়ার কারণে সেখানে কিন্তু নাইট্রোজেনাস বেজের নতুন বিন্যাসের সৃষ্টি হলো তাহলে এই কাজটা করাকে আমরা বলে থাকি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বা আর ডিএনএ টেকনোলজি ওকে তাহলে এই আর ডিএনএ টেকনোলজি কিভাবে সম্পন্ন করে সেটা ডিটেলে আমরা আলোচনা করব পরে তাহলে আমরা আর ডিএনএ টেকনোলজি কাকে বলে বোধ হয় অনেকাংশে বুঝে গেছি ঠিক আছে তার মানে কোনো একটা জীবের কোনো একটা ডিএনএ অংশকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কোন জীবের ডিএনএ এর সাথে যুক্ত করে ডিএনএ নতুন বিন্যাস সৃষ্টি করার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই বলা হচ্ছে আর ডিএনএ টেকনোলজি ওকে গেল এরপরে যেটা জানলাম জান শব্দটা শুনছিলাম সেটা হলো জিন ক্লোনিং এবার প্রশ্ন হলো জিন ক্লোনিং আবার কি ক্লোন শব্দ নিয়ে গত ক্লাসে একটু আমি আলোচনা করছিলাম কোনো কিছুর হুবহু কিছুকে কোনো কিছুর কপি করাকেই আমরা বলে থাকি ক্লোন খেয়াল করো যেমন অনেক সময় আমরা বলি ফটোকপি করা তো ফটোকপিও এক ধরনের ক্লোন বলা যেতে পারে তবে ক্লোন শব্দটা সাধারণত জীবের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে তার মানে মনে করো আমি জিল্লুর রহমান এখন হুবহু যদি আর একটা জিল্লুর রহমান তৈরি করা যায় তাহলে সেটাকে বলা হবে জিল্লুর রহমানের ক্লোন আর এইভাবে হুবহু মানে কপি তৈরির প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ক্লোনিং তাহলে আমরা প্রথমে জানব যে কোন একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য ডিএনএ এর কতটুকু অংশ দায়ী অর্থাৎ জিন কতটুকু জ্ঞানের কোন অংশটুকু জিন সেই জিনে নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস কেমন আছে জেনে সেই ডিম জিন টুকুরে কেটে আলাদা করব করে সেটাকে কোনোভাবে যদি কোনোভাবে যদি সেইটার আমরা অসংখ্য কপি তৈরি করতে পারি তাইলে ঘটনাটাকে বলা হবে জিন ক্লোনিং তার মানে এক কথাই যে কোনো একটা জিনকে আইডেন্টিফাই করে কোনো একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিনকে আইডেন্টিফাই করে সেই জিনের কি হাজার হাজার কপি তৈরি করার যে হুবহু কপি তৈরি করার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলে থাকি জিন ক্লোনিং ওকে তাহলে আমরা আর ডিএনএ টেকনোলজি কাকে বলে বুঝলাম জিন ক্লোনিং কাকে বলে বুঝলাম এবার আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হল জিন সিনথেসিস জিন সিনথেসিস খেয়াল করো জিন সিনথেসিস যেটা হয়ে থাকে করা হয়ে থাকে সেটা সাধারণত আর্টিফিশিয়ালি জিন তৈরির প্রক্রিয়াটাকে আমরা জিন সিনথেসিস বলে থাকি এটা কিভাবে যে কোনো একটা ডিএনএ খেয়াল করো কোনো একটা ডিএনএ তে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে ডিএনএ অংশটুকু দায়ী অর্থাৎ যে জিন দায়ী সেই জিনে নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস কেমন সেইটা আগে জানলাম ওই যে জিনম সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে জানার পরে আমি এখন কি করব আমি এখন কিছু নাইট্রোজেনাস বেসকে ব্যবহার করে নাইট্রোজেনাস বেসকে ব্যবহার করে তাদের মাধ্যমে তাদের দ্বারা আমি নতুনভাবে আর্টিফিশিয়ালি আমি হলো জিন তৈরি করে নিব অর্থাৎ ডিএনএ সেই নির্দিষ্ট টুকরাকে আমি আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করে নিব এই ঘটনাটাকে আমরা বলে থাকি হলো এই সে জিন সিনথেসিস খেয়াল করো আমাদের উপমহাদেশেরই একজন বিজ্ঞানী ডক্টর হর গোবিন্দ খুরানা নামে একজন ভদ্রলোক উনি হলো এই কৃত্রিমভাবে জিন তৈরির প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন ওকে তাহলে জিন সিনথেসিস কি সেটা আমরা বুঝলাম জিন ক্লোনিং কি সেটা আমরা বুঝলাম আর ডিএনএ টেকনোলজি কি সেটা আমরা বুঝলাম এবার যেটা বুঝবো সেটা হলো জিনম সিকোয়েন্সিং জিনম সিকোয়েন্সিং কি আগেই বলছি তারপর আর একটু ক্লিয়ার করি একটা জীবে কতগুলা জিন আছে কোন বৈশিষ্ট্যের জিনের জন্য কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন জিনটা দায়ী আর সেই জিনের প্রত্যেকটা জিনের নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস কেমন সেইটা নির্ণয় করার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটাকে আমরা বলে থাকি হলো এই সে জিনম সিকোয়েন্সিং এই শব্দটা ইদানিং খুবই প্রচলিত একটা শব্দ যা আমরা প্রায়ই শুনছি যে এই করোনা ভাইরাসের জিনম সিকোয়েন্সিং হয়েছে বা করোনা ভাইরাসের কি জীবন রহস্য উন্মোচিত করছে কারা প্রথমে একজন ভদ্র মহিলার নাম শুনলাম পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ল্যাবের কথা যশোরের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাব এমন বিভিন্ন জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছে যে পর্যন্ত অনেকগুলা 
करोना भाइरस से जीनोम सीक्वेंसिंग करा है सर एक है ना उन आरा की कोर्सन जब मैं आगे ही बोल सी करोना भाइरस वाला एक टा आरएनए भाइरस आ करोना भाइरस से जो आरएनए टा थाके ये आरएनए ते तार सब गुला जीना से चल करो ताहले करोना भाइरस से जो आरएनए टा पावो ये टाइप की तार जीनो अत तम्रा जानी कोनो जीवे जीव शम कोनो किसूर जीन शमुष्टी के बाला है जीनो ताहले अमी जो देखा ने एक टू करोना भाइरस आकर चेष्टा कोरी चल करो अम्म एक ने एक मुस्से दी ये टमोने करो एक टा करोना भाइरस तम्रे कम बेशी करोना भाइरस शंपुर के धारणा रखो जेदर गाय क्राउनेर मोतो अंकशो स्पाइक प्रोटीन थाके अने दर गाय जे स्पाइक प्रोटीन बोला थाके शेगुला देखतो अने एक टा क्राउनेर मोतो देखाई क्राउनेर स्पाइक के मोतो देखाई भी थाई ये भाइरस टन नाम दाह इसे करोना भाइरस चले ये करोना भाइरस से शोरी पहले ए जे कोरोना भाइरस से शुरू रहता मने करे यू सी ए जी सी ए ये भावे मने करो आसे भी नष्ट है पहले ए जे आरएनए टू को आसे एवं ए आरएनए ते जे नाइट्रोजनस बेजर बीन नष्ट है ए नाइट्रोजनस बेजर बीन नष्ट है नीन नॉइ कोरा जे प्रक्रिया टा शेटा के यामर की बोल बो कोरोना भाइरस से जीनोम आज शे कोरोना भाइरस जे आरएनए टा थाके ये आरएनए ते जे नाइट्रोजनस बेजर बीन नष्ट को आसे कौन नाइट्रोजनस बेजर परे कौन नाइट्रोजनस बेजा से बहुतो बुला नाइट्रोजनस बेजा से ये टा नीन नाइ कोरा जे प्रक्रिया टा शे टा कैमरा बोले था कि कोरोना भाइरस से जीनोम सीक्वेंसिंग पर जीवन रहस्य बोल আমরা জানি জিনের সমষ্টিকে বলা হয় জিনোম তার মানে এই আরএনএ টাই হলো এই করোনা ভাইরাসের জিনোম আর এই আরএনএ তে নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাস যদি আমি নির্ণয় করে ফেলতে পারি তাহলে ঘটনাটাকে বলা হবে করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং তবে একটা দুঃখজনক বিষয় যেটা সেটা হলো যে আমি আমি বর্তমানে যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান कोरोना भाइरस से जीनोम सीक्वेंसिंग कोर्से बोले दावी कोर्से बा कोर्से होना रहा। किंतु एक तरह जिन्हें जेटा बेशी दौर का जे पूरा जीनोम मने पूरा आरएनए ते जे नाइट्रोजनस बेजर बीन नष्टा से ये टा निन्नॉय करा जमुन जरूरी ये टा किंतु तारा कोर्से। किंतु ये आरएनए कौन थी के कौन थी के कोतुटुको তেলে এই কোন কোন অংশগুলা বা কতটুকু নাইট্রোজেনাস বেস মিলে কোন বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ করছে এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আবিষ্কার হচ্ছে না বা আবিষ্কার করতে পারছে না সেটা আবিষ্কার করার জন্য কিন্তু দরকার আরো কি উন্নত গবেষণা তার মানে এখানে যে জিনোম সিকোয়েন্সিংটা করা হচ্ছে সেটা হলো জাস্ট মেশিং দিয়ে যে এই করোনা ভাইরাসের আরএনএটাকে কালেক্ট করা হচ্ছে पूरे मशीन है दिए दिले मशीन की करे छेड़ता नाइट्रोजनस बेजे जब बिन्नाज थके शे बिन्नाज गुला तारा अहलो ये कोरे दाई माने तारा आ शो कोरे दाई कंप्यूटर एड स्क्रीने शेटा शो हिते थके तो छेड़ता एक्चुअली खूब जे बड़ो कास शेटा बोला जावे ना बड़ो कास तो खोनी बोला जावे जोखन वही जीनोम এই যে করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনটা হলো তৈরি হচ্ছে বা স্পাইক প্রোটিন যেহেতু আক্রমণের জন্য মেন হাতিয়ার হিসেবে করোনা ভাইরাসে ভূমিকা রাখে তাই ওই স্পাইক প্রোটিনের জন্য দায়ী বা আনুষঙ্গিক সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ডিএনএ এর কতটুকু মানে আরএনএ এর কতটুকু অংশ বা তার যে সিকোয়েন্সটা সেটা কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে কেউ বলতে পারছে না যদি বলতে পারতো তাহলে সেইটা হতো অনেক বড় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা কি একটা আবিষ্কার আমাদের দেশে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো জাস্ট এই করোনা ভাইরাসে যে আরএনএ টুকু আছে সেই আরএনএ টুকু টোটাল যে টোটাল যে নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাসটা আছে সেইটা তারা কে তারা নির্ণয় করছে এবং তার মধ্যে হয়তোবা তারা কিছু মানে ধারণা করছে যে এখান থেকে এতটুকু হইতে পারে এতটুকু কিন্তু কনফার্ম ভাবে কিন্তু কেবি বলতে পারছে না যে এই স্পাইক প্রোটিন তৈরির জন্য দায়ী বা কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন অংশটুকু দায়ী 
এইটা নির্ণয় করা কিন্তু মোটামুটি জটিল কাজ এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এইটা যখন জানা কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন কিন্তু কি হবে এই ভ্যাকসিন তৈরিতে কিন্তু অনেক বেশি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তখন দেখা যাবে এবং সেই কারণেও সেটাও বোঝা যাবে যে দিনে দিনে ধরো এক মাস পর আমরা যদি আবার কি সিকুয়েন্সিং করি করে মনে করো যে স্পাইক প্রোটিনের জন্য দায়ী এতটুকু আমি যদি দেখাই যে করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরির জন্য দায়ী মনে করো এতটুকু হলো আর এনে অংশ যেখানে মনে করো সাইটোসিন গোয়ানিন অ্যাডিনিন ইউরাসিল ইউরাসিল সাইটোসিন এমন আছে এতটুকু যে এতটুকু নাইট্রোজেনাস বেজের বিন্যাসটা কি করে তার এই করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের জন্য দায়ী যদি আমরা এইটা যদি আমরা একদম পারফেক্টভাবে আবিষ্কার করে ফেলতে পারি তাহলে তখন আমাদের কি হবে আমরা পরবর্তীতে ধরো এক মাস পর আমরা আবার কি করলাম আবার করোনা ভাইরাসের আবার সিকুয়েন্সিং করলাম বা নিয়মিত করতে থাকলাম পরে দেখব যে আমরা এখানে কোনো পরিবর্তন পাচ্ছি কিনা যদি পরিবর্তন পাই তাহলে বুঝতে হবে কি মিউটেশন হয়েছে এবং কোথায় হয়েছে এই এই স্পেসিফিকভাবে এই স্পাইক প্রোটিনেই কিন্তু মিউটেশনটা হয়েছে ঠিক আছে মিউটেশন বলতে কি বুঝলাম এই যে জিনের জিনের যে নাইট্রোজেনাস বেজের যে বিন্যাস সেই বিন্যাসে কোনো ধরনের কি আকস্মিক পরিবর্তনকে আমরা বলে থাকি আকস্মিক পরিবর্তনকে আমরা বলি মিউটেশন আমরা কৃত্রিমভাবে যদি করি সেটা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ অর্থাৎ জিনের যদি মিউটেশন আমরা কৃত্রিমভাবে করি তাহলে সেটাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ আর যদি ন্যাচারালি হয়ে যায় তাহলে সেটা শুধুই মিউটেশন কিন্তু সেটাকে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ বলবো না বাট কোনো জিনে মিউটেশন হয়েছে কি না সেটা নির্ণয় করতে পারাটা কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অংশ ওকে তাহলে এতটুকু যদি আমরা শিওর হইতে পারি তাহলে নিয়মিত আমরা এইটা সিকুয়েন্সিং করতে থাকলে আমরা বুঝবো যে এই এই করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরিকারী যে জিন সেই জিনে বা অন্যান্য যে জিন আছে সেই সবগুলো জিনকে যদি আমরা স্পেসিফিকভাবে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারবো যে কোন বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসছে সেইগুলো আমরা সিকুয়েন্সিং করে করে কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে এবং তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা এই ভ্যাকসিন বা অন্যান্য যে চিকিৎসা ব্যবস্থা বা চিকিৎসা সেইগুলো কিন্তু তৈরির ক্ষেত্রে এটা ভূমিকা রাখবে তা যাই হোক এইটাও অনেক বড় একটা অ্যাসিভমেন্ট বাংলাদেশের জন্য যে বাংলাদেশে অনেকগুলো ভাইরাসের অনেকগুলো করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে মোটামুটি সব ভাইরাসে কি একেবারে হুবহু খুব কমই পাওয়া গেছে একটু না একটু হলেও পার্থক্য পাওয়া গেছে তার মানে নিয়মিতই কি হচ্ছে নিয়মিতই কিন্তু করোনা ভাইরাসের এই যে জিনোম এই জিনোমে কিন্তু বা কিছু কিছু দিনে মিউটেশন ঘটতে দেখা যাচ্ছে তাহলে এইভাবে মিউটেশন হইতে হইতে যদি একসময় স্পাইক প্রোটিন এমনভাবে মিউটেন্ট হয়ে যায় স্পাইক প্রোটিন তৈরিকারী যে ডিএনএটা এই মানে যে জিনটুকু সেই জিনে যদি এমন মিউটেশন এসে যায় এসে গেলে সে আর এমন স্পাইক প্রোটিন তৈরি যদি করতে না পারে তাইলে তখন থেকে কি হবে সেই করোনা ভাইরাসগুলা আমাদের আর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না তো যাই হোক তাইলে মোটামুটি জিনোম সিকোয়েন্সিং কি সেটাও আমরা অনেকাংশে বুঝে গেছি তবে বাংলাদেশকে তোমরা যদি দেখো যে পৃথিবীর খুব কম দেশই কিন্তু এখন এই জিনোম সিকোয়েন্সিং করার ক্ষমতা অনেক এখন অনেক দেশ হয়ে গেছে অবশ্য কিন্তু বাংলাদেশ প্রথম যখন জিনোম সিকোয়েন্সিং করা শুরু করছিল তোমরা জানো মাকসুদুল আলম নামে একজন ভদ্রলোক ওনার ওনার হাত ধরে বাংলাদেশে প্রথম পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং হয়েছিল সেইটা তখনকার আমলে বাংলাদেশের জন্য বা এই পৃথিবীর জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে খুব অল্প সংখ্যক কান্ট্রিতে এই জিনোম সিকোয়েন্সিং করার ক্ষমতা রাখে তার মধ্যে বাংলাদেশ ছিল তার মানে বাংলাদেশ কিন্তু এখন শুধু মানে কি বলবো যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কিন্তু মোটামুটি আমরা যতই দেখি সমস্যা তো থাকবে একটা দেশে বিভিন্ন ধরনের তারপরেও যদি আমরা দেখি তাহলে বিজ্ঞান বিষয়েও কিন্তু আমরা যথেষ্ট কিন্তু অগ্রগতি অর্জন করছি বায়োটেকনোলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো যে ইঞ্জিনিয়ারিং সেটা এখন এই যে আমাদের ঢাকা কলেজ থেকে একটু সামনে গেলেই সায়েন্স ল্যাব সেখানেও কিন্তু এই জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মতো কাজ করা হচ্ছে আমরা যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাই এমনকি বেসরকারি পর্যায়ে তোমরা জেনে থাকবা কিছুদিন আগে একজন একটা কোম্পানি তারা হলো ভ্যাকসিন আবিষ্কারের দাবি করছে তারাও কিন্তু একটা বায়োটেক মানে বায়োটেকনোলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি অবলম্বনকারী একটা প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু এখন এই ভ্যাকসিন তৈরির হলো দাবি কিন্তু তারা করছে তারা কিভাবে দাবি করছে তারা বলতে চাচ্ছে যে এই আর এন এ থেকে যে এম আর এন এ তৈরি হয় সেই এম আর এনের প্রেক্ষিতে কি হয় এই স্পাইক প্রোটিনটা তৈরি হয় 
উনারা কি দাবি করছে যে উনারা সেই এমআরএনএ টাকে যে আমি বললাম যে এই সে এমআরএনএ সেই এমআরএনএ টাকে ওনারা কৃত্রিমভাবে কি তৈরি করবে এবং সেই কৃত্রিম এমআরএনএ যখন আমাদের শরীরে দিয়ে দিবে তখন আমাদের শরীরে অটোমেটিক শুধুমাত্র এই স্পাইক প্রোটিনটুকু তৈরি হবে এই স্পাইক প্রোটিন যেহেতু তৈরি হবে আর সেখানে এই এআরএনএ টুকু থাকবে না তাই শুধু ওই খোলকটা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কিন্তু ওই খোলক আমাদের শরীরে থাকার কারণে কি হবে শুধু ওই খোলকটা গিয়ে আমাদের শরীরে কিন্তু আর বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না কারণ বংশবৃদ্ধির জন্য তার জিনম লাগে তাহলে জিনমকে দেওয়া হচ্ছে না শুধু কি দেওয়া হচ্ছে শুধু স্পাইক প্রোটিন তৈরির জন্য যে জিনটুকু দরকার সেই জিনটুকু যে এমআরএনএ তৈরি করে সেই এমআরএনএ টুকুকে ওনারা বলছেন ওনারা কৃত্রিমভাবে তৈরি করে মানুষের শরীরে পুষ করবে করলে সেখানে কি হবে সেই এমআরএনএ এর প্রেক্ষিতে মানুষের শরীরে এই স্পাইক প্রোটিন তৈরি হবে কারণ ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরিতে যে যে অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার সকল অ্যামিনো অ্যাসিড মানুষের কোষে থাকে তাহলে সেই এমআরএনএ অনুযায়ী কি হবে মানুষের শরীরে টিআরএনএ গুলা অ্যামিনো অ্যাসিডকে কালেক্ট করে এনে এই স্পাইক প্রোটিন তৈরি করে দিবে তাহলে সেই স্পাইক প্রোটিন যখন আমাদের শরীরে তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ জাস্ট খোলকটা তৈরি হয়ে যাবে বা যদি শুধু স্পাইক প্রোটিনও তৈরি হয় তাহলে তার প্রতি আমাদের যে সেলগুলো আছে আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় যে সেলগুলো আছে মেমোরি সেল বা টি সেল যাই বলো না কেন এই সেলগুলো যারা আছে তারা কি উত্তেজিত হবে এবং তারা তৎক্ষণাৎ কি করবে তৎক্ষণাৎ তারা অ্যান্টিবডি তৈরি করবে এবং সেই অ্যান্টিবডির প্রেক্ষিতে কি হবে যদি অ্যান্টিবডি তৈরি হইলে সেই প্রেক্ষিতে শরীরে যদি এখন এই স্পাইক প্রোটিন বিশিষ্ট যদি কোনো জীবন্ত ভাইরাসও আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তাহলে সেই শরীর সেই ভাইরাসকে ওই অ্যান্টিবডি কি ধ্বংস করে দিবে খেয়াল করো এইটা হলো কি ওনাদের দাবি প্লাস যখন আমাদের শরীরে কোনো ফরেন পার্টিকেল অর্থাৎ এই যে স্পাইক প্রোটিন এটা এমআরএনএ দিয়ে আমাদের শরীরে উৎপন্ন হলে এটা কিন্তু আমাদের শরীরের মেন উপাদান না তাহলে এদের প্রতি উদ্দীপ্ত হয়ে আমাদের কিছু মেমোরি সেল আছে তারা হলো এই স্পাইক প্রোটিনকে চিনে রাখে এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কি করে ওই স্পাইক প্রোটিন বিশিষ্ট কোনো যদি জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সহজেই প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে তাই যদি এটা হয়ে থাকে তারা যে দাবি করছে সেটা যদি সেটা অবশ্যই কি বিজ্ঞানসম্মত এবং খুবই লজিক্যাল যদি সেটা তারা করতে পারে সেটা কিন্তু আমাদের দেশের জন্য ব্যাপক একটা অ্যাসিভমেন্ট হবে খেয়াল করো ম্যাক্সিমাম কান্ট্রি বা ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই ভাইরাস তৈরি সরি ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রে তারা যেটা করে থাকে সেটা হলো যে ভাইরাস দিয়ে বা যে জীবাণু দিয়ে রোগটা হয় সেই জীবাণুকেই প্রসেস করে তার প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে বা তার দেহের কোনো একটা অংশকে ব্যবহার করে ভ্যাকসিনটা উৎপাদন করে থাকে কিন্তু এইভাবে বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে এই এমআরএনএ সৃষ্টি করে সেইটা দিয়ে সেই এমআরএনএ আমাদের শরীরে গিয়ে কি করবে সেই স্পাইক প্রোটিন তৈরি করবে করে তার বিরুদ্ধে কি এই তৈরি হবে কি বলে ইমিউনিটি জেগে উঠবে এইটা এইগুলো একেবারে নতুন ধারণা খুবই মানে আল্ট্রা মডার্ন বলা যেতে পারে ধারণা এই ধারণাটা বাংলাদেশ এখন পোষণ করছে বলে তারা দাবি করছে আমরা দোয়া করি যদি এইটা আর কি সফলতা আসে তাহলে সেটা আমাদের দেশের সুনাম প্লাস আমাদের জীবন রক্ষার জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখবে তা জানি না তারা সেটা সফলতা পাবে কি না এবং তারা যেটা বলছে আমি তাদের এই ইসে প্রেস কনফারেন্সটা আমি দেখছি অনেক টেকনিক্যাল ওয়ার্ড তারা সেখানে ইউজ করছে মোটামুটি বুঝি বুঝলাম এবং আমার কাছে মনে হয়েছে থিওরিটিক্যালি কথাগুলো ঠিক এবং তারা যেটা বলছে যে খরগোশের শরীরে নাকি তারা অ্যান্টিবডিটা পাইছে এখন মানুষের শরীরে সেটা পাবে কি না প্রাথমিকভাবে তো অ্যান্টিবডি তৈরি হয় অ্যান্টিবডি তৈরি হইলেই মোটামুটি মানে কনফার্ম করা যেতে পারে যে না এটা কাজ করবে কারণ অ্যান্টিবডি প্রাথমিক ইয়েটা দেয় যে প্রতিরক্ষাটা দেয় আর মেমোরি সেল দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রতিরক্ষা কিন্তু দেয় তা সেই কারণে যদি অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তাহলে সেখানে এটাও আশা করা যেতে পারে যে মেমোরি সেলও কিন্তু সেখানে অ্যাক্টিভ হয়ে যেতে পারে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সেটা বাংলাদেশ তথা বিশ্বের জন্য বড় সড়ো একটা অ্যাসিভমেন্ট এই টাইপেরই আর একটা প্রকল্প তোমরা যদি নাম মডার্নার নাম শুনে থাকো আমেরিকার একটা কোম্পানি মডার্নার তারাও ভ্যাকসিনের এই পদ্ধতিটাকেই তারা বলছে একমাত্র মডার্নার আর এই দিকে আমি শুনলাম যতটুকু বাংলাদেশ তারা এই এমআরএনএ ভিত্তিক হলো এই ভ্যাকসিনের কথা তারা বলছে যে তারা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে তাছাড়া অন্য যারা আছে তোমরা যদি জানো অ্যাস্ট্রাজেনেকার কথা যেটা হলো ইসে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সারা গিলবার্ডের অধীনে হচ্ছে 
ওখানে কিন্তু এই টেকনোলজি না ওনারা কিন্তু অন্য টেকনোলজি ইউজ করছে ওনারা কি করছে কিছু দুর্বল প্রকৃতির ভাইরাসের সাথে তারা শুধু এই করোনা ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে অ্যাড করে দিচ্ছে দিয়ে সেইভাবে তারা ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টা করছে বা করছে এবং তারা সেখানে নাকি সফলতা পাইছে তা যাই হোক যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন মূল যে বিষয়টা সেটা হলো এই মানে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে সিগনিফিক্যান্ট অংশ সেটা হলো তার স্পাইক প্রোটিন তাহলে এই স্পাইক প্রোটিনটা যদি যদি কি তৈরি করা সম্ভব হয় বা পৃথক করা সম্ভব হয় এবং সেটা যদি মানুষের শরীরে দেওয়া যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে কী হবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু তৈরি হবে এটা কি স্বাভাবিক তো সেইটা যদি আমরা এখন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে যদি আমরা করতে পারি যেটা আমাদের দেশের সায়েন্টিস্টরাই কি হলো এই করছে দাবি করছে যে তারা সেটা করতে সক্ষম হয়েছে যে এই করোনা ভাইরাসের জন্য তার স্পাইক প্রোটিন তৈরির জন্য দায়ী যে জিনটুকু সেই জিনটুকুরে তারা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই জিন থেকে যে এম আর এনে তৈরি হয় সেই এম আর এনে তারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে সেই এম আর এনে এখন মানুষের শরীরে দিলে তারা কি পাবে তারা স্পাইক প্রোটিন পাবে এবং সেই স্পাইক প্রোটিন থেকে এক সময় কি হবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা জেগে উঠবে এবং কি মানুষ সে তখন আর এই করোনা রোগ হবে না তা যাই তা আমরা আশায় অবশ্যই বুক বাঁধব আমরা আশাবাদী সবসময় আশা করব এবং আমরা বিশ্বাসী এই জন্য সবসময় কি বিশ্বাস করব যে ওনারা যেটা বলছেন সেটা ঠিক এবং সেটা হবে বলে আমরা আশাও করব তা যাই হোক তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা কিন্তু অনেক বিষয় শিখে গেলাম আজকে সেটা হলো আর ডিএনএ টেকনোলজি কাকে বলে শিখছি তারপর জিন সিনথেসিস কি তা সেটা আমরা শিখছি তারপর হলো কি বলে জিন ক্লোনিং কি সেটা আমরা বুঝছি জিন কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা জানছি জিনের গঠন কেমন হয় সেটা আমরা জানছি তাহলে মোটামুটি বোধ হয় জিন সম্পর্কে আমরা অনেক ধারণা পাইছি এবার লাস্ট আর একটা বিষয় বলে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করব সেটা হলো যে এই জিনকে এক জীব থেকে আরেক জীবে নিয়ে গেলে লাভটা কি খেয়াল করো কিছুদিন না না অনেক দিন আগে বিজ্ঞানীরা একটা অন্যতম একটা সফলতা পাইছে সেটা হলো জোনাকি আমি দেখলাম তোমাদের বইয়ে জোনাকি লেখা আর একটা জার্নালে দেখলাম জেলিফিশ থেকে নাকি তারা ওই যে জোনাকি জলার জন্য যে দায়ী জিনটা সেই জিনটাকে কি আলাদা করছে করে তামাক গাছের মধ্যে ইনসার্ট করছে দিয়ে দিছে দিলে এখন সেই তামাক গাছ জোনাকির মতো জলা শুরু করছে তাহলে এখানে কি হয়েছে জিনের ট্রান্সফরমেশন হয়েছে কোথা থেকে কোথায় যদি জোনাকি ধরি তাহলে জোনাকি থেকে তামাক গাছের মধ্যে ট্রান্সফরমেশন তাহলে এইটাও কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অন্যতম একটা শাখা যেটা আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ল্যাবে এই পরীক্ষা আমি করতে দেখছি জিন ট্রান্সফরমেশনের পরীক্ষা আমি করতে দেখছি তাহলে দেখো যে আমরা কিন্তু এখন পিসিএ নাই আমরা বাংলাদেশিরা আমরাও কিন্তু এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা এই যে বায়োটেকনোলজির সর্বাধুনিক যে কি শাখা সেই শাখাতে কিন্তু আমরা গবেষণা প্লাস বাস্তব প্রয়োগে আমরা অনেক দূর কিন্তু এগিয়ে এসছি তোমরা বিটি বেগুনের নাম শুনছো কি না এইটা একটা জিএমও জিএমও মানে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম অর্থাৎ কোনো জীবের জিনকে যদি মডিফাই করা হয় সেটা কিভাবে জিনের গঠনে পরিবর্তন এনে বা আর ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে যদি কি নতুন জিন সংযোজন করা হয় তাহলে সেইটাকে কি বলে আমরা জেনেটিক্যালি মডিফাইড জীব আর জেনেটিক্যালি মডিফাইড জীবকে আমরা সংক্ষেপে বলে থাকি জি এম ও তাহলে এমন জিএমও কিন্তু এখন বাংলাদেশেও তৈরি হয়েছে যদিও তা নিয়ে অনেকেই বিতর্ক সৃষ্টি করছে অনেকেই অনেক প্রশ্ন তুলছে যে না এই জিএমওতে যেমন উপকার আছে তেমন অনেক অপকারও আছে তেমন অনেক বিতর্কর কারণে হয়তো বা এই অনেক জিএমও বাংলাদেশে এখন তৈরি হইলেও সেগুলো হয়তো বা বাজারে আসছে না কিন্তু হচ্ছে তো এবং বাংলাদেশই করছে এবং তোমাদেরই হয়তো বা পরিচিত তোমাদেরই পূর্বসূরিরাও কিন্তু এদের সাথে জড়িত আছে যেমন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই যে গবেষণার সাথে যাদেরকে দেখলাম তাদের মধ্যে ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রকে দেখলাম বিশ্বের বিভিন্ন ল্যাবে কিন্তু এই ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদেরকে পাবা ঠিক আছে তো সেইটা এই যে এই বিষয়গুলো শুধু আমাদের জন্য না মানে শুধু দেশের জন্য আমাদের ঢাকা কলেজের জন্য তো গর্ব তারা এবং পুরো দেশের জন্যই কিন্তু তারা গর্ব এমন নতুন নতুন কিন্তু তারা জিএমও আমাদের সামনে আনার চেষ্টা করছে তা যাই হোক জিএমও কি সেটাও বোধ হয় আমরা এখন বুঝে গেলাম কিছু জিএমও নাম তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে যেমন গোল্ডেন রাইস বিটি বেগুন এগুলো সব হলো জিএমও অর্থাৎ জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম এরা তারপর ওই যে বললাম যে জ্বলন্ত তামাক গাছ বা আলোকিত তামাক গাছ সেটাও এক ধরনের জিএমও ঠিক আছে তাহলে জিএমও কি সেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে আর জিএমও কারা কিছু জিএমও সম্পর্কে ধারণা তোমাদের দিতে হবে
রাখতে হবে ওকে তাহলে আজকে আমরা এখানে আলোচনা শেষ করব আর আগামী ক্লাসে আগামী ক্লাসে আমরা জিন ক্লোনিং আর ডিএনএ টেকনোলজি এই পদ্ধতিগুলো আজকে তো আমরা জানলাম এইগুলা কি এদের সম্পর্কে ধারণা নিলাম আর আগামী ক্লাসে এই জিন ক্লোনিং কিভাবে করা হয় বা আর ডিএনএ টেকনোলজি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ডিটেল স্টাডি করব ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো দোয়া করো আমার জন্য এবং আমরা বাংলাদেশের সকল ভালো ভালো কাজের সকল আবিষ্কারের জন্য আমরা কি করব যেগুলা রিসার্চে আছে সেইগুলা যেন সফলতা পাই সেই দোয়া আমরা করব ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ